Nu ska vi på en lång roadtrip. <laughs> ja. Hur långt ska vi? Jag vet inte. Vad kan det vara? 100 meter. 100 meter? 102 nu. Varför tar vi bilen då? Varför vi tar bilen? Mm. Ja, för vi har lite grejer med oss som vi ska frakta yeah. in. Där bor vi. Ja, men det är mycket nytt här på gång i vår och eh, faktiskt så har vi... Köpt hus, jag går med det. Ja. Som, eh, ja, vi har fått tillträde till det idag då, så vi ska hitta, eh, vi ska mäta lite och hitta med lite verktyg och grejer för eh, det är lite renovering som ska göras. Så, det ska bli skoj faktiskt. Vi kan gå och kika. Tada! Tada! Garage har vi här. Vi får väl ta en större genomgång sen. Någon gång, men... Så här ser det ut. Varm garage. Welcome to my crib. <laughs> ja. Så här har vi det. Ha lite att göra först. Ja, jag är lite lär men... Här är ju favon. VSPs. Nej, här tror jag är favon. Vardagsrum. Så vi ska väl till och måla lite här sen, ett tak, slipa golv, måla väggar. Mm. Och så där här har vi kök. Här har vi en tvättstuga. Väldigt modern. Väldigt modern, ja. Där måste vi kanske också göra någonting åt. Här har vi ett sovrum. Eventuellt sovrum kanske. Eventuellt. Kanske kontor då. Ska vi gå upp då? Det blir en snabb genomgång det här. Ja. Lite enkelt. Lite ett befor. Ja. Här har vi två badrum. Det här kommer ju bli prio ett då. Vi kommer... Sätta igång och renovera de här. Här inne blir det toa. Här inne ska vi göra ett vanligt badrum. Dusch och badkar. Så här har vi lite jobb att, att göra. Mm. Eller hur? Ja. Det här får bli prio ett. Precis. Ja, det här blir bra. Det blir bra. Och sen har vi två sovrum här bredvid varandra. Här har vi ett. Blått tema. Och här har vi ett. I rosa. Ja. Så så är det. Det är bra. Ha? Det blir sköj. Det blir skitkul. Det är klart det är inte världens modernaste men... Det är ett renoveringsobjekt. Ja. Vi kan få det som vi vill. Ja. Här inne är ett kallförråd. På övervåningen. Och här är en hemmabar. <laughs> Men... Eh, jag vet inte om vi är så mycket för bar. Nej, det är inte så att man fästar så ofta per år så att... Den här ska vi troligtvis eh, ta bort. Den och så ska, ska vi ha kan ju få den så att säga. Ja. Sen ska vi ge ett visst slip på golv här uppe också. Och måla tak och grejer här. Mm. Så det... Det ska bli kul. Det ska bli jättekul. Ja. Ja, vi får väl börja packa in lite grejer. Verkligen. Vi ska börja med att mäta lite väggar och allt sånt där. Så var koll. Mm. På alla mått och sånt där om man ska beställa möbler och hur mycket material som behövs beställas och sånt. Det ska bli skönt att få ha någonting att pyssla med här i vår. Man får väl ta steg för steg och som sagt vi kommer ju börja med att eh, renovera badrum och sådär och mm. måla lite grann och så. Får man ta det som det kommer. Ja, det är ingen bråska. Jag är lite leds att bo i, i lägenhet och det ska bli skönt att 
få ett hus. Man kan kolla i garaget. Hus, garage. Också. Perfekt. Dubbelgarage. Plats med två bilar. Tänkte jag göra ett litet hemmagym här sen då. Nu får Valla, du ju Vallaboden, den är här inne. Här inne blir den. Så man upp en vallabänk här. Och så. Kanske man kan ha skiergen. Någonstans där du står. Lite andra styrkegrejer på den här väggen. Skoj! Skoj, ja. Det blir bra. Ni fick en liten snabb genomgång där det går utav eh, nya huset då. Ja, jag trivs här i Åsa, jag tycker det är perfekt ställe att bo på nu när man satsar som eh, längdskidåkare. Så jag har jag inga planer på att flytta ifrån och det var därför jag kände att eh, jag vill inte bo i lägenhet längre utan jag vill ha... Ett hus, ett lite större ställe där man kan eh, ha lite mer frihet, frihet i det och ett eh, större garage och allt sånt där. Och det blir lite extra jobb men eh, samtidigt är det kul och man får ju ta det som, eh, som det kommer. Se till att plan planera rejält vad, vad som är prio ett att börja med som badrum och allt sånt där. Och sen är det klart att eh, man får ta det som det kommer. Sen har vi annan till stor nyhet, eller ja stor och stor men... Eh, Förra veckan var jag som sagt nere i Stockholm och jag sa att jag hade lite ärenden. Men i själva verket var jag hos doktorn igen och kolla upp ryggen då. Och jag gjorde ny röntgen och allt sånt där. Och, och så. Och där kommer jag faktiskt fram till att jag ska operera nu. Och verkligen försöka ta tag i mina ryggproblem då som jag inte fortfarande har blivit fri då. Jag kommer åka ner till Stockholm imorgon, alltså på söndag, och eh, operera på måndag. De ska väl in där och mixtra med den där disken som ligger och klämmer på, på nerven då, som gör att jag har, eh, har ont och har problem. Då. Ja, det är skönt att eh, det gick så snabbt att man har tagit beslut. Och, ja, eftersom jag har haft det eh, i så många år nu då, så ska det bli skönt att verkligen, och, ja, försöka ta tag i det på riktigt. Och förhoppningsvis kommer den här operationen göra så att det blir, eh, blir bra. Då. Och det är ju perfekt tid. På året och gör det också nu, nu när världskapssäsongen är slut då. Det är klart hela säsongen är inte slut men alla viktiga tävlingar är över. Så tar man tag i det nu och allt går som det ska då är man ju förhoppningsvis igång med full träning till, till sommaren igen då. Så det är väl två stora nyheter som hände här under våren. Hus och operation av ryggen då. Så den här vloggen får vara slut här. Och givetvis kommer det väl komma mer från... Från huset då, det blev bara en snabb genomgång där men vi kommer väl eh, filma mycket mer därifrån, det kan ni vara så säkra på och det kommer väl bli mycket pussel där borta. Då får jag tacka för den här vloggen så syns vi nästa vecka då som vanligt med en vlogg då. Så gilla och eh, prenumerera på kanalen så missar ni inga kommande klipp här på Youtube. Ha det bra, hej då!